friends, my name is Sajir. Welcome back to Clear Topic. Yes, this topic is colors. Okay. Colors, colors in our UI design are essential items for our colors. Okay. But colors are not available in UI. That is, UI is not available in visual appeal. We are able to do wireframe. We are able to do that frame and that foundation. We are able to do UI colors and UI colors. We are able to do UI and visual appeal. Okay. Two essential items itu yang kaya ni, colors. Pak colors, nama kerja, nama ni normally UI je impo, nama ni colors yang ni picky ni. Ada ni proses ada. Apa, orang designers pun je ni, ni orang different proses ada itu normally design je ni. Nama kita normally nama ni UI je ni time ni, nama kerja, nama ni color guidelines, ada itu. Nama le brand manual sih, color ni le manual sih le base ini dia ikut. Nama le color picky ni. Apa orang brand ini mungkin ada aja color manual sih ada. Helang helu already brand manual ni ada. Ada ni base ini dia ikut. Nama le orang project ni lom color use ni. Apa ada ni le primary color ada vala base color, neutral color ada vala secondary color. Agan pala jaran color sih ada. Apa dok ke nama le use ini dia ikut. Nama le project ni je. Masa ini le nama le use ini na al kaya orang gel kodi normally. UI design asin itu facing ur problem ana. Nama lu korec project selengga korec screen so kita cahid anggota tetamu. Nama lu kalas semelalai change ya dorong. Ada itu. Nama lu use ina primary kalas so ke use ina dau. Ado kuda ada nama ke extra external kalas ini awisih miru. Nama lu random milih kalas so pick ya dorong. Angan random kalas so pick ya mau. For example text ini. Ado vala selah box ini opacity nama lu primary kalas orang dah choose. Apa angan ay nama lu choose itu poh mau. Pinnya lalu satu permasalahan tu jenisnya, kalau orang tak konsistensi complete, itu nasib perlu. Apa adu guna, nama lalu propriety, poyo project itu jadi ibu, adine murni project itu start itu jenisnya, tertutu murni nama lalu dah kalau propriety, kalau style setia. Adalah figment lalu nama kita propriety, nama lalu primary kalau, secondary kalau, adu lalu functional kalau, base kalau, neutral kalau, angin propriety nama kita kalau values yang mana setia. Apa nama kita figment lalu nama kita iur kalau sistem, lalu figment lalu nama kita yang mana propriety Color use ya, color yang mana color style saya yang mana create ya, ada yang mana future lalu reuse ya, ini adalah apa yang penting. Ini adalah kita dua metode yang ada. First metode yang ada, kita manually je ini proses ane. Second metode yang ada, kita auto generate. Ada foundation yang ada plugin switch itu, kita color auto generate yang ada option sendiri. Apa, ni yang kita apa yang itu lalu use ya, tapi saya yang kurang cukup prefer ya second option ane. Ada color foundation generation ane. Prefer ya, kerana ni cila, mungkin, baru almost selak airing lalu, nama kita dulu ni fetchi dera kita. Tapi, ni kalau anda lihat watch ya, complete video watch ya, ni tu, ni kalau prefer itu lalu, ni kalau choose ya. So, nama kita dah kau video lagi. Fig me lagi, jadi per random itu korang cila lah, set tuh je. Random bela, jadi korang cila primary color. Aduh vala secondary color, pina aduh vala grey and shade itu je cerita. Aduh vala black, white, pina functional color aite, jani green, red, orange. Ini ni, na, kurang cik color cerita je. Apa, nama kita ini ni tak color, nama kita already brand manual no, elinggil branding inno, nama kita already orang logo ni basic itu nama kita kritu. Pena normally nama kita company ni selalu orang logo ni, ada ni proper brand manual ni dau. Ada ni ni tak color, so nama kita itu boleh ajarikan dau. Apa itu boleh? Ini ada different variant dau. Jalan ni ram teratur ini dau, secondary ini dau, primary ini dau, different modes ini dau. Apa ah kalau sekarang kita malah ada figment itu kundir. Figment itu create itu macam ni sesam. Nama kita. Epo ini nama kita ini kalau sekarang category itu buat. Apa? Ada ni mandi tu yang first je ini macam ni. Nama kita ada primary color ini. Okay. Primary color. Yang primary color ni, yang kita type ini tu, kalau cium phone saya sebelah dah kau, okay. Primary color, okay. Primary color ni, ini primary color ni, nama kita green. Apa green ni, yang ini kita kira macam mana, okay. Ini copy ni, ini yang green ni, property tu dah macam mana, ini adalah nama kita primary color. Adanya boleh ini kita secondary color ni, secondary color, secondary color ni mana ni, ini yellow ni variant ni, adanya ni yang secondary color ni, ini adalah. Now, this method is a manual method. First, we have two methods. One is a manual method and one is a plug-in which is auto-generated. Then, we have a manual method to set the property. Then, we have a secondary color. Secondary color. Secondary color. 
ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡറി കളർ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഗ്രേ ഉണ്ട് അതായത് ന്യൂട്രൽ കളറാണ് നമ്മൾ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ മൂന്നാമത് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേൻ്റെ ന്യൂട്രൽ കളർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലോൺ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ദിസ് വൺ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ വൈറ്റും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വൈറ്റ് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ കളേഴ്സ് മെയിൻ കളേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ കളറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഫങ്ഷണൽ കളർ നൽകാം ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ കളർ ഫങ്ഷണൽ കളർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഈ വാർണിങ്സ് അതുപോലെ സക്സസ് മെസ്സേജ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അക്രോസ് ഓൾ നമ്മൾ യു ഐയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പറല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷണൽ കളർ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഫിക്സ്ഡ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് എറർ മെസ്സേജോ എന്ത് വാണിങ് ഏരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് ഈ ഫങ്ഷണൽ കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ കളർ വരണം എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കളറുണ്ട് ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രീൻ റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ സോ ആ കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റായി ഇനി ഞാൻ മോൾത്ത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ കാണാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കളർ സെക്കൻഡറി കളർ ന്യൂട്രൽ കളർ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ വൈറ്റ് കളർ ഫങ്ഷണൽ കളർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കളേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് എങ്ങനെ മാനുവലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കളേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എന്താക്കാണ് കോപ്പി എടുക്കാണ് ഓക്കെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചു അപ്പം ഇതിന് ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കളേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ കളർ ഒഴികെയുള്ള പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളർ സ്വാച്ചസ് അതായത് ഒരു ഒമ്പത് വേരിയൻ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തു അനുശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതായത് ഒമ്പത് വേരിയൻ്റ് എടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതിലെ പ്രൈമറി അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ആയിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡറി ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂട്രൽ കളർ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഈ മിഡിൽത്തതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നമുക്ക് ഷെയ്ഡ്സും അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പ്രൈമറി കളർ എടുക്കാം ഫോർ എണ്ണ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റും പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ പ്രൈമറി കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കളേഴ്സിൽ പോവാം കളേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വിടാം നമ്മൾ ആർ ജി ബി മൂഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എച്ച് എസ് എൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് അപ്പം ഈ സാധനം ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നാല് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അതായത് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ആരോ അപ്പ് കൊടുക്കുക
കീബോർഡിൽ ആപ്പ് റേഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ സോറി തേർഡ് വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ ആപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായി അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ അപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആകും ഇതാണ് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇത് എപ്പോഴും അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇനി ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പോവുക എച്ച് എസ് എൽ പോവുക എന്നിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പ് കൊടുത്തു ഡൗൺ ചെയ്യുക വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക രണ്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതും ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതാണ് പ്രൈമറി എക്സാക്റ്റ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റർ വേഷൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡാർക്കർ വേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കളറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡറി കളറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ കളറിൻ്റെ കളർസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഫിൽമേല് കളർ സ്റ്റൈൽസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് മാനുവലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിനാക്കണം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗ്മ പ്ലഗിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ സ്വാച്ചസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ കളർ എല്ലാ കളേഴ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഗ്മ പ്ലഗിനിലാണ് അപ്പോൾ ഫിഗ്മ പ്ലഗിനിൽ പോവാം പ്ലഗിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഫൗണ്ടേഷൻ കളർ ജനറേറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ കളർ ജനറേറ്റർ പോവുക ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറ്റ്ലാൻസ്ഡ് ഓർബിറ്റ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഓർബിറ്റിൻ്റെ കളർ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ് നെയിമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കളേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം അറ്റ്ലൈറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് കളേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അതേപോലെ ഇത് ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നെയിമ് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി കളറിൻ്റെ സ്വാച്ചസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കാം പ്രൈമറി കളർ കൊടുക്കുക പ്രൈമറി 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 എന്ന് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് പ്രൈമറി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കളേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ പോവാം നമ്മളെ പ്രൈമറി കളർ ഏതാണോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ടോൺ ഉണ്ട് അത് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക വേറൊന്നും മാറ്റണ്ട അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണാം ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കളർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് പാലറ്റ് ഉണ്ട് ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ പാലറ്റാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാലറ്റ് പാലറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മളെ ഫിഗ്മ
ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒഴിവാക്കി പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോക്കൺസ് അപ്പോൾ ടോക്കൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൺസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രൈമറി ടോക്കൺസ് നേടാം ടോക്കൺസ് പ്രൈമറി ടോക്കൺസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിനെ തന്നെ ഇതിനും പ്രൈമറി ടോക്കൺസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ടോക്കൺസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോഡാണ് അതായത് സി എസ് എസ് കോഡാണ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓഫ് മോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഒരിക്കൽ കളർ വാല്യൂ എക്സാക്റ്റ് സെയിം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സാക്സ് കോഡും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ജി ബി കോഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ ഡിസൈനിൽ എന്താണോ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് എക്സാക്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോക്കൺസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കോപ്പി കൊടുക്കുക കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചതിട്ട് ഇതിലെ കളേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതെന്താക്കി ഇതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കാൻ പോകാണ് ഫിൽ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിന് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ വൈറ്റ് കളർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോക്കൺസിന് ഞാൻ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒരു ട്വൽവ് ഒക്കെ ആക്കി ചെറുതാക്കുക അതുപോലെ ലൈൻ ഹൈറ്റും സീറോ ആക്കുക അപ്പം ഇത്രയും മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൂ കൂട്ടാം അപ്പം ടോക്കൺസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി പ്രൈമറി കളറിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സുകൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടോക്കൺസും ജനറേറ്റ് ആയി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൂടാതെ ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ കളർ പാലറ്റും നമ്മൾ ഫീമ ലോക്കൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വിത്തിന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കളേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നയൻ വേരിയൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കളേഴ്സ് നമ്മൾ പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൈമറിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് മാനുവലിലുള്ള കളേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്രോസ് ഓൾ പ്രോജക്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്മേൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കളർ വാല്യൂ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസെറ്റ്സിലുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു യു ഐ ഡിസൈനർക്ക് ആവശ്യമായ കളേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ കളറും ബേസ് കളറും ന്യൂട്രൽ കളറും അതുപോലെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ വേരിയൻറ്റ് കളേഴ്സും നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കളർ പിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ കുറക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഓൾറെഡി കളർ സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡി